హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాజేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ ఆన్లైన్ ఛానల్ అండ్ మనం హార్డ్వేర్ బేసిక్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి అండ్ ఈరోజు వచ్చేసరికి బయాస్ అనే ఆప్షన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందామండి హార్డ్వేర్లో మనం ఇంతవరకైతే కాంపోనెంట్స్ గురించి వాటన్నిటి గురించి మనం నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి ఇంకా మీకు వాటిలో ఏదైనా డౌట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక కామ్ కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి మీకు వాటి రూపంలోనే రిప్లై ఇవ్వడానికి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈరోజు వచ్చే టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకు బయాస్ అండి బయాస్ అంటే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి వీలైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏదైనా డౌట్ కనుక ఉంటే కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి బయాస్ అంటే కనుక బేసిక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండి అండ్ బయాస్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా ఇది మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తాం కదండి సిస్టమ్ ఆన్ చేసే టైంలో ఒక ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే హార్డ్ డిస్క్ కేబుల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా హార్డ్ డిస్క్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా లేదంటే కీబోర్డు మోసు అండ్ ప్రింటర్ కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ర్యామ్ కానీ వీటన్నిటికి కరెక్ట్గా వోల్టేజ్ కానీ ఇవన్నీ వెళ్తున్నాయా లేదా లేదంటే వీటి పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఆటోమేటిక్గా మనకు అక్కడ డిస్ప్లే చూపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా మీరు ఒకసారి కనుక సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్అప్లో ఒక్కొక్కసారి ఐడి హార్డ్ డిస్క్ అండ్ కీబోర్డ్ అటాచ్డ్ లేదంటే అవన్నీ ఓకే ఉన్నాయని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి మనకు సిస్టమ్ మూవ్ అవుతుంది అది మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే అది ఓల్డ్ సిస్టమ్స్లో అయితే మీకు బాగా నీట్గా కనిపిస్తుందండి అండ్ అక్కడైతే ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ ఇమేజ్ చూపిస్తుంది డివిడి రైటర్ కనుక ఉంటే డివిడి రైటర్ చూపిస్తుంది ఇన్ కేసు ఒక్కసారి మీరు పొరపాటుగా కీబోర్డ్ కనెక్ట్ కానీ ఏదైనా తీసేసి ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట కీబోర్డు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్యాస్కు రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ బ్యాస్లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వాలంటే కనుక కొన్ని కీస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాస్లోకి నేను కొన్ని ఓల్డ్ బోర్డ్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే డిఫాల్ట్ కీగా వచ్చేసి డిలీట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్నిట్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎఫ్ సెవెన్ కానీ కొన్నిట్లో ఎఫ్ సిక్స్ కానీ లేదంటే ఎఫ్ టెన్ కానీ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కానీ అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఒక్కొక్కలాగా మదర్ బోర్డ్ దాన్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారనమాట ఓకే అండ్ బయాస్ స్క్రీన్ వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనకు బయాస్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి ఇదిగోండి ఇది బ్యాస్ స్క్రీన్ అనమాట ఇది యాక్చువల్గా వచ్చేసి హెచ్ సిక్స్టీ వన్ మదర్ బోర్డు బ్యాస్ స్క్రీన్ జస్ట్ ఇది మీకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీకు కింద కనిపిస్తుంది కదండి డెల్ అండ్ ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ఎండ్ డెల్ అంటేనేమో మనకు బ్యాస్ సెటప్లోకి వెళ్తాము ఎఫ్ నైన్ అంటే కనుక మనకు సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది అంటే అది ఏం ప్రాసెసరు లేదంటే అది దానికి డివైజెస్ ఏమేమి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఎంత హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ అయ్యింది తర్వాత ర్యామ్ ఎంత ఉంది వీటన్ని ఇంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అది మనకు దాంట్లో చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అనేది బూట్ మెయిన్ అనమాట యాక్చువల్గా మనం బయాస్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు సపోజ్ మీ దగ్గర యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ ఉంది అది ఓఎస్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ అనమాట అది యాక్చువల్గా మనం సిస్టానికి కనెక్ట్ చేసాం యూఎస్బి ద్వారా అండ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీకు డైరెక్ట్గా మనం బ్యాస్ సెటప్లోకి వెళ్ళిపోయి అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్లో మనం దీని హార్డ్ డిస్క్ సెలక్షన్లో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది అనమాట అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎఫ్ టెన్ అని కొట్టేసి సేవ్ చేంజెస్ చేసి మనం బయటకు వచ్చేస్తే కనుక అది మనకు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు వయస్తో వయస్ పెన్ రూతో బూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అంత ప్రాసెస్ అంతా లేకుండా ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అనే ఇంక మనం ప్రెస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఏమవుతుందంటే బూటబుల్ సెలెక్ట్ మీరు ఏ దీంతో బూట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారని చెప్పి అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ అక్కడ మనం బూటబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్ పెన్ పెన్ రోని బూటబుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వాయిస్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అంటే వాయిస్ ఫార్మేట్ చేయాలంటే కనుక అట్లా అలాంటి స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇది ఒక డి ఇది ఒక జి థర్టీ వన్ కానీ లేదంటే ఫార్టీ వన్ కానీ ఇలాంటి పాత మదర్ బోర్డులలో మీకు ఇలాంటి బ్యాస్ స్క్రీన్ అది మీకు కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ మెయిన్గా మీకు వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ సిమాస్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ బ్యాస్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ చిప్ సెట్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఇవి అనమాట మనకు మెయిన్గా అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎస్కేప్ అంటే కనుక క్విట్ అని ఉంది ఎఫ్ టెన్ అంటే కన
ఎస్కేప్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎట్లా అంటే మీరు స్టాండర్డ్ సిమోస్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు మీరు బయటికి రావాలంటే ఎలా రావాలి అంటే ఎస్కేప్ అని గిన్క మనం ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం బయటకు వచ్చేస్తాం లేదంటే బయాస్లో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ బయాస్లో కానీ లేదంటే అడ్వాన్స్డ్ చిప్సెట్లో కానీ మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ అడ్వాన్స్డ్ బయాస్ ఫ్యూచర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి హార్డ్ డిస్క్ ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిపోయి ద పెన్ డ్రైవ్ని ప్రైమరీగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ అది అక్కడ మనం అక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ చేసాం ఓకే అండ్ అక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆ సెట్టింగ్ అనేది నాకు సేవ్ అవ్వాలి అంటే మనం అప్పుడు ఎఫ్ టెన్ అని మనం ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి లోడ్ ఫెయిల్ సేఫ్ డిఫాల్ట్స్ తర్వాత లోడ్ ఆప్టమైజ్ డిఫాల్ట్స్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మనం కొన్ని కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసినందువల్ల ఒక్కొక్కసారి మనకు స్క్రీన్ ఆన్ అవ్వలేదు అనుకోండి లేదంటే ఏదైనా సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మీరు తెలియకుండా ఏవో సెట్టింగ్స్ చేశారు దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాయిస్ కానీ లేదంటే దానివల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందో మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందో అనుకోండి ఇక్కడ లోడ్ ఆప్టమైజ్డ్ డిఫాల్ట్స్ని కనుక మనం కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా పాత డివ్ పాత సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మదర్ బోర్డ్లో ఆ సెట్టింగ్స్ ఆ బయ సారీ బయాస్కి ఆ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా లోడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మనం ఎఫ్ టెన్ కొట్టేసి సిస్టమ్ రిజిస్టార్ట్ చేస్తే నార్మల్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుందండి సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ సెటప్ ఓకే అది కొట్టినా ఒకటే లేదంటే ఎఫ్ టెన్ కొట్టినా కూడా ఒకటే అనమాట అండ్ సెట్ సూపర్వైజ్ సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే బయస్లోకి వచ్చేసి ఊరకయ్యేవి ఇవి అని చెప్పి గెలుగుతుంటారని చెప్పేసి సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే సపోజ్ మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేయడు కానీ మనల్ని ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ మనం ఎంటర్ చేసేంత వరకు మీకు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఆప్షన్ లేదు ఓకే అండ్ ఇది వచ్చేసి సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ సెట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ లాగా అనమాట అండ్ సెట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక్కొక్కసారి అడ్మినిస్ట్ సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మనం బ్యాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు సూపర్వైజర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అండ్ సెట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే మనకు ఒక పాస్వర్డ్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఆ పాస్వర్డ్ కొట్టేంత వరకు అది మనకు లోపలికి ఎంటర్ అవ్వనే కదా ఓకే అట్లా రెండు రకాల పాస్వర్డ్లు ఉంటాయి అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ సిమాస్ ఫ్యూచర్స్ స్టాండర్డ్ సిమాస్ ఫ్యూచర్స్ అంటే అసలు ఏంటి స్టాండర్డ్ సిమాస్ ఫ్యూచర్స్లో మనకు వచ్చేసి డే టు టైమ్ అండ్ మనకు హార్డ్ డిస్క్ ఏ ఏ స్లేవ్లో కనెక్ట్ అయిందంటే మాస్టర్లో కనెక్ట్ అయిందా స్లేవ్లో కనెక్ట్ అయిందా ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసి వీడియో ఏంటిది వీడియో ఈజీఏ అండ్ కీబోర్డ్ అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు మెమరీ అనే ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుందండి మెమరీ అంటే నాకు తెలిసి అది మ్యాక్సిమం మనకు ర్యామ్ మెమరీ కానీ లేదంటే హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ కానీ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడే మీకు ఒక్కొక్కసారి ఫ్లాపీ అని చెప్పేసి కొన్ని ఓల్డ్ బోర్డ్స్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఆ ఫ్లాపీ అని ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మీరు సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే మీకు అసం ఫ్లాపీ డ్రైవ్ ఎర్రర్ అది ఇది అని చెప్పేసి మీకు ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది మనకు ప్రీవియస్గా ఫ్లాపీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడైతే మనకు ఫ్లాపీస్ లేవు సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడే ఫ్లాపీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే కనుక డిజేబుల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది డిజేబుల్ అనే ఆప్షన్ మనం కనుక క్లిక్ చేసి ఓకే చేసి ఎఫ్ టెన్ కనుక సేవ్ కొట్టేస్తే మళ్ళీ మీరు పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు డిఫాల్ట్గా మనకి ఎఫ్ వన్ అనేది రాకుండా పోతుంది అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ఇప్పుడు బయాస్లో మనకు మీరు ఎన్నిసార్లు ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసినా కూడా డే టు టైమ్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అది ఎక్కడ అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకు మదర్ బోర్డ్లో ఒక చిన్న బ్యాటరీ ఉంటుంది అనమాట ఆ చిన్న బ్యాటరీ వచ్చేసి డే టు టైమ్ని మనకు కరెక్ట్గా సెట్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేసు ఆ బ్యాటరీ పవర్ కనుక అయిపోయింది అనుకోండి డిఫాల్ట్గా అది ఓల్డ్ అది మదర్ బోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఫరంవేర్ కానీ ఆ టైంలో ఉన్న డే టు టైమ్
కానీ మీరు వచ్చేసి వన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీరు ఫైల్స్ ఏమైనా సేవ్ చేశారు అది యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే వన్ వన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో తీసుకుంటుంది సపోజ్ మనం డేటా రికవరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం డే టు టైమ్ అవన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ చేస్తాం కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు డేటా రికవరీలో మాత్రం ఇది ఒక్కొక్కసారి మనకు చాలా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సో ఈ దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మీరు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా డే టు టైమ్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇది వచ్చేసి మనకు అడ్వాన్స్డ్ బయాస్ ఫ్యూచర్స్ అండి ఓకే అండ్ అడ్వాన్స్డ్ బయాస్ ఫ్యూచర్స్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ బూట్ డివైజ్ చూసుకుంటే కనుక అది ఎప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఫ్లాపీ అని ఉంటుందండి సెకండ్ బూట్ డివైజ్ వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ అండ్ థర్డ్ బూట్ డివైజ్ వచ్చేసరికి మనకు సిడీ రామ్ యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి జీ థర్టీ వన్ జీ ఫార్టీ వన్ బోర్డ్ సిరీస్లో కాబట్టి మీకు ఇక్కడ చూడండి హార్డ్ డిస్క్ బూట్ ప్రియారిటీ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది కానీ ప్రీవియస్గా పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీలో ఏంటంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ బూట్ డివైజ్ సెకండ్ బూట్ డివైజ్ థర్డ్ బూట్ డివైజ్ అని చెప్పేసి అట్లా వస్తుంది అనమాట అక్కడ మీరు ఓఎస్ కనుక ఏదైనా చేయాలి అంటే ఇది వరకు రోజుల్లో ఫస్ట్ బూట్ డివైజ్ వచ్చేసి సిడీ రామ్ పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ సిడీ ఇన్సర్ట్ చేసి సారీ సిడీ రామ్ అని పెట్టుకొని ఎఫ్ టెన్ సేవ్ చేసుకొని సిడీ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు సిడీ నుంచి బూట్ అవుతుంది అనమాట అప్పట్లో అలా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మొత్తం వచ్చేసి మనం పెన్ డ్రైవ్తో ఓఎస్ చేసుకుంటున్నామండి సిడీతో కావాలన్నా మనం సిడీతో చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ ప్రియారిటీలోకి వెళ్తే కనుక మనకు పెన్ డ్రైవ్ అనేది మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది యాక్చువల్గా హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చూపిస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి మీకు పెన్ డ్రైవ్ చూపిస్తుంది అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని పైకి తీసుకొని రావాలన్నమాట అంటే దాన్ని మనం ప్రైమరీ చేయాలి హార్డ్ డిస్క్ని మనం సెకండరీ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పెన్ ఫస్ట్ బూట్ అవ్వాల్సింది పెన్ డ్రైవ్తో బూట్ అవ్వాలి ఓకే అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు అక్కడ ఆప్షన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు ఇక్కడ కనుక చూస్తే ప్లస్ మైనస్ పేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ వాల్యూ అని ఉంది కదండి అదే అక్కడ మనం పెన్ డ్రైవ్ దగ్గరకు వచ్చేసి ప్లస్ అని కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు అప్గ్రే అప్ అవుతుంది అనమాట లేదు మీకు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫస్ట్లో రావాలనుకోండి పెన్ డ్రైవ్ దగ్గర పెట్టేసి మైనస్ కింద కొట్టేస్తే అది కిందికి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు వీటిలోనే ఇంకొకసారి ఈ అడ్వాన్స్డ్ బ్యాంక్స్ ఫ్యూచర్స్లోనే బూట్ ఫ్రమ్ అదర్ డివైజెస్ అని ఉంటుంది బూట్ ఫ్రమ్ అదర్ డివైజెస్ డిజేబుల్ అని ఉంటుంది అండ్ యూఎస్బి బూటబుల్ డివైజ్ అని చెప్పేసి డిజేబుల్ ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పెన్ డ్రైవ్తో దాన్ని బూట్ చేయలేరు అనమాట దాన్ని రెండిటి ఆ రెండు సెట్టింగ్స్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట అలాంటప్పుడే మీకు యూఎస్బి ద్వారా వేస్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది అడ్వాన్స్డ్ చిప్సెట్ ఫ్యూచర్స్ అండి అడ్వాన్స్డ్ చిప్సెట్ ఫ్యూచర్స్లో ఒక్కొక్కసారి మీకు కొన్ని ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ తగులుతాయి అంటే ఎట్లా అంటే డ్యూయల్ కోర్ ఓల్డ్ సిరీస్ అనమాట డ్యూయల్ కోర్ కానీ కో టూ డ్యూయో కానీ అది కొంతమంది ఏంటంటే టూ జీబీ ర్యామ్తో రన్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఏజీపీ ఎఫ్ ఎఫెక్చర్ సైజ్ వచ్చేసి మీకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంబీ చూపిస్తుంది యూఎంఏ ఫ్రేమ్ సైజ్ వచ్చేసి టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూపిస్తుంది కదా ఏజీపీ అఫెచర్ సైజ్ వచ్చేసి మనం దీన్ని కనుక మనం కొంచెం కనుక తగ్గిస్తే సిస్టమ్ కొంచెం ఫాస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ టూ వన్ ఫోర్ జీరో ప్రాసెసర్ కనుక వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారంటే అది దాదాపు డ్యూయల్ కోర్ నుంచి కొంచెం తక్కువ ప్రాసెసర్ అనమాట అలాంటి ప్రాసెసర్ కనుక లేదంటే టూ పాయింట్ టూ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే డ్యూయల్ కోర్ టూ పాయింట్ టూ ప్రాసెసర్ అది మీకు థర్టీ వన్ బోర్డ్లో సెట్ అవుతుందండి ఓకే 2.2 పాయింట్ టూ ప్రాసెసర్ కానీ లేదంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ప్రాసెసర్ కానీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ప్రాసెసర్ కానీ కో టూ డ్యూ టూ పాయింట్ ఫోర్ అండి అండ్ కో టూ డ్యూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ప్రాసెసర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలామంది కొంతమంది హార్డ్వేర్ పర్సన్స్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ పర్పస్ వచ్చేసి మాది వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మాది తక్కువ పర్పస్ అంటే మేము యూజ్ చేసేది సో ఇట్లాంటప్పుడు మాకు తక్కువలో సిస్టమ్ కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలాంటివి ఇస్తుంటారండి అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఏజీపీ స్టేజ్ అనేది మనం తగ్గించి